Muito bem, amigos, estamos aí com mais uma aula de estatística e hoje nós vamos falar de curtose. Muito bem, o que é o curtose? É o grau de achatamento da nossa curva normal. Nós temos três situações. Se a curva estiver muito pontuda, né? muito concentrada no meio, nós chamamos de leptocúrtica. Se ela estiver muito dispersa, né? os valores estão muito dispersos, a curva ficou bem achatada, praticúrtica. E se a curva estiver tendendo aí a normal, é a mesocúrtica. Nós vamos calcular o valor da cortose com os seguintes dados. O Q3 menos o Q1 dividido por duas vezes o P90 menos o P10. Né? Lembrando que Q3 e Q1 são os quartis, e o P90 e o P10 os percentis, de 90% e 10%. Muito bem, nós temos também os valores de referência. Se C der próximo, né, ou aliás, der igual a 0,263, nós temos a mesocúrtica. Se der maior que esse valor, 0,263, praticúrtica. E se der menor, vai ser a leptocúrtica. Temos aqui um exemplo que já foi dado para a gente, o valor do Q1, do Q3, do P10 e do P90. Então é só substituir e fazer a conta. Estamos aí com a calculadora na mão. C. C vai ser igual a 41. 2, menos 24,4 sobre 2 vezes 49,5 menos 20,2. Vamos lá, fazer a conta uma vez. 41,2 menos 24,4 igual, vamos passar para a próxima, 16,80 sobre... 49.5 menos 20.2 igual a vezes 2. 58,60. Vamos lá. 16.80. 58.60. Já deu para ver aí como ela deu maior que o valor, ela... O nosso exemplo está mais próximo da praticúrtica, né? Então, praticúrtica. Beleza? Esses nomes não é para decorar, não. Só para realmente a gente saber que, fazendo esses cálculos, nós temos já uma ideia de como é que está a nossa curva normal para que a gente possa fazer cálculos, principalmente cálculos de probabilidade, que veremos a seguir nas próximas aulas. Tá aí mais uma aula, hoje o tema curtose. Até mais!